Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Гость нашей сегодняшней программы – плащеносный броненосец или аргентинский щитоносец, также называемый пичасиего. Для России броненосец – экзотическое и малоизвестное животное, но этого нельзя сказать о Латинской Америке. Там этот зверь водится в лесах многих регионов, поэтому, встретив его, никто не удивляется. Для латиноамериканцев увидеть броненосца в джунглях так же естественно, как и для нас встретить в лесу, скажем, зайца. Поэтому неудивительно, что в Латинской Америке на броненосцев даже охотятся, а некоторые и вовсе заводят их в качестве домашнего животного. А тем временем это одни из самых необычных животных на планете, ведь они единственные в мире млекопитающие, обладающие панцирем, образованным кожными окостенелостями. Крохотный розовый броненосец, или как его еще часто называют розовая фея, это один из самых редких млекопитающих на нашей планете. Они обитают только в нескольких районах Аргентины. Чаще всего это сухие песчаные луга и равнины с кустами и кактусами, которые находятся в центральной части страны. Когда впервые видишь розовую фею, даже и не думаешь о том, что это может быть один из видов броненосцев. Дело в том, что это животная крошка. Розовая фея – самый маленький член семейства броненосцев. В длину она достигает от 9 до 15 сантиметров. И это при том, что более распространенные виды вырастают до полутора метров в длину. Кроме того, розовые феи также являются единственными броненосцами, у которых спинные костные пластинки почти полностью отделены от тела. У плащеносного броненосца есть длинный розовый хвост, который придает ему немного комичный вид. Кстати говоря, это животное просто не в состоянии поднять его вес поэтому хвост постоянно тащится по земле. У розовой феи очень необычное для броненосцев строение морды. Она заканчивается остреньким маленьким носом. Уши и глаза этого животного тоже совсем небольшого размера. Да и строение тела тоже нетипично для представителей семейства. Сверху оно защищено очень толстыми костистыми пластинками, а брюшка и боковые стороны туловища покрывают густой мех. Вид был открыт в 1827 году диком Харланом, случайно доставшим одного из них из-под земли в Аргентине. До этого момента местные вообще не знали о существовании этого животного и сразу же прозвали его розовой феей за цвет панциря. К сожалению, плащеносные броненосцы магией не владеют, а живут в одиночестве и от мольбы поехать на бал в стеклянных туфельках не материализуются. Зато фея отлично умеет копать и может спрятаться от врага за считанные секунды, полностью зарывшись под землю, где, кстати, она создает целые системы туннелей в которых благодаря своему обтекаемому телу без проблем передвигается, буквально плавая в песке. Одна из самых крутых особенностей этой животинки – это плащ, но не черный, а розовый. Розовым панцирь становится из-за кровеносных сосудов, проходящих в нем, а та плоская часть панциря на фейной мохнатой попке это необходимая для жизни утилита, позволяющая розовым феечкам закрывать вход в свою нору. Сворачиваются в защитный клубок в 
Матфеи не хуже своих больших родственников. Кстати, ролики о Пангалине и броненосце есть на канале в плейлисте «Животные планеты» или «Не хищники». Так же, как и феи, плащеносные броненосцы в основном активны ночью. Едят, как правило, всякую богатую белком пищу, типа червей и жуков. Однако, если предоставляется случай, то с удовольствием едят коренья и семена. Когда же дело доходит до того, чтобы заниматься плотскими утехами, то данные разнятся. Судя по исследованиям, броненосцы моногамные. Это значит, что они находят себе одну любимую девушку и живут с ней до конца жизни. Они мечутся от одной к другой, как ветреные лавеласы. Количество детишек до сих пор не определено, и разные источники дают разную информацию. От одного детеныша вплоть до 10-12 запомет, что довольно странно. Малыши рождаются на свет с открытыми глазками и с голой кожей. Как правило, они появляются на свет двойнями одного пола, так как два эмбриона развиваются в одной яйцеклетке. Через три часа после появления на свет детки уже могут самостоятельно передвигаться. С матерью они остаются до 8 месяцев. Самки становятся половозрелыми в возрасте двух лет. Кстати, броня у розовых фей твердеет только когда они достигают половозрелости. Из-за создания людьми бесконечных хозяйств и пашин, крошечная среда обитания розовых фей-броненосцев очень быстро уменьшается. При этом они умудряются не попадаться на глаза людям, так что с 2008 года их охранный статус – это недостаточно информации. Ибо даже от госпожи биологии и зоологии с их аппаратурой и неугомонными исследователями у них получилось так и смыться. Что правильно, потому что зачем настоящим феям лишний раз выходить в свет? Теперь мы с вами знаем, что настоящие феи живут под землей. А как вы думаете, много ли еще спрятано от человеческих глаз под землей и водой? Может быть, лететь в космос на поиске новых форм жизни еще рано? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зуб. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!